สวัสดีครับผมรัชเชษฐ์สิทธิ์จบริษัทโคบายนะครับในคลิปนี้เราจะมาต่อเกี่ยวเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็อย่างแรกก่อนเนี่ยนะครับเราได้ทําการสร้างเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราทําการเขียนโปรแกรมเพื่อประกาศตัวแปรนะครับที่จะทําการผูกกับตัวเขาเรียกว่าตัวคอนโทรลหรือตัว user interface เช่นตัว edit text นะครับที่เราสามารถจะทําการสร้างตัวแปรก็ใช้ในการรับค่าเวลา user เกาะค่าเข้ามาหรือตัว t e x t v i e w เหล่านี้นะครับที่ใช้ในการสร้างตัวแปรว่าไงเราต้องทำการสร้างตัวแปรเพื่อผูกกับตัว t e x t v i e w เหล่านี้นะครับเพื่อใช้ในการอัปเดตหรือเพื่อง่ายเปลี่ยนแปลงตัวเลขเหล่านี้ตอนจังหวะที่เรากดปุ่มชื่อว่า convert to เบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้ผมจะทำการสอบวิธีการเขาเรียกว่าการบายตัววิจิตก่อนละกันที่ตัวต้นแบบนะครับเราลองไปที่ตรง Java ครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับเราจะเจอคาร์ดชิวเมนแอคทิวิตี้ซึ่งในเคนี้เมื่อต่อตัวแรกนะครับที่จะถูกเรียกขึ้นมาเมื่อหน้าจอนี้ทําการถูกโหลดมันคือเมื่อต่อที่ชื่อว่านะครับออนครีเอทซึ่งเขาว่าเมื่อต่อหรือฟังก์ชันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับคนที่เคยเรียนโปรแกรมมิ่งทางด้านจาว่ากับผมมาแล้วก็พอจะนึกภาพออกนะคราวนี้โค้ดส่วนนี้เนี่ยนี่คือโค้ดที่เราใช้ในการแอสไซน์ตัวแปรเหล่านี้นะครับซึ่งนี่คือตัวแปรซึ่งมีการประกาศด้านบนอยู่แล้วนะครับเป็นการแอสไซน์การกําหนดตัวแปรเหล่านี้ว่าให้ตัวแปรเหล่านี้เท่ากับ ID นะครับดังต่อไปนี้ซึ่งเจ้าตัว ID เหล่านี้ก็คือ ID ที่เราทําการตั้งนะครับให้กับให้กับตัวคอนโทรลแต่ตัวเช่นผมคลิกไปตรงนี้ครับนะตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้คือ Edit Text ที่ใช้ในการรับข้อมูลก็จะเห็นว่ามันก็จะมี ID ชื่อว่า Input Edit Text ทําคลิกไปตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมี ID ที่ชื่อว่า t e c h v i e w นะครับ USD ซึ่งเหล่านี้ก็คือตัวแปรนะครับเท่าที่คือ ID ซึ่งวิธีการเราทำการผูกหรือไม่ง่ายคือทำการหาตัวแปรนะครับมาแทนตัว user interface เหล่านี้เพื่อเราได้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตอนจังหวะที่เราทำการ run เนี่ยนะครับก็ต้องใช้วิธีการนี้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะเรียกกันง่ายๆว่าการ by widget นะครับอาจจะพิมพ์ก็ได้นะครับนี่คำว่า by widget นะครับหรือบายตัวคอนโทรลนะครับมันมีหลายชื่อนะครับบางทีเราจะเรียกคอนโทรลก็ได้บางทีเราจะเรียกว่ายูเซอร์นะครับอินเทอร์เฟซก็ได้นะครับได้หลายรูปแบบเอาละคราวนี้บายยังไงเราจะมาบายสักตัวหนึ่งนะครับก็ผมทําการกลับมาที่โปรเจกต์ต้นแบบนะครับแล้วก็มาที่ตรงบริเวณเมนแอคทิวิตี้นะครับเราทําการเขาเรียกว่ามาที่ออนเครียดครับอาจจะเห็นคอมเมนต์ก่อนนะครับพิมพ์คำว่าบายตัววิดเจ็ตนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มทําการพิมพ์ตัวแปรนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดตอนเที่ยวเรียนเนี่ยนะครับเวลาพิมพ์ตัวแปรเนี่ยอาจจะต้องทําการพิมพ์ตัวแปรตามพับบิกแล้วก็อาจจะพิมพ์ชื่อของไทยของตัวแปรถูกต้องปะซึ่งแน่นอนไทยของตัวแปรเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไทยอะไรนะครับในเคสนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะผูกกับ user interface อะไรเช่นผูกกับ edit text หรือพิมพ์ตัว edit text เข้าไปปัญหาคือในชีวิตจริงเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับมันเสียเวลามันมีเครื่องมือในการช่วยเหลือครับตัวอย่างเช่นในเคนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการเขาเรียกว่าพิมพ์คําว่านะครับตั้งชื่อตัวแปรว่า m input นะครับผมขอให้เหมือนกันเลยกันนะ m input edit text นะครับเท่ากับครับแล้วก็พิมพ์คําว่านะครับไฟล์เพื่อจะคําว่าไฟล์ view by id นะครับใส่ r id dot แล้วพิมพ์คําว่า input นะครับในเคนี้เราคาดหวังว่าต้องเจอเจ้าตัว input นะครับก็เจอตัวที่ชื่อว่า input edit text นะครับก็ enter ครับเอาละในเคสนี้เจ้าตัวนี้นะครับมันทำการ return นะครับออกมาเป็นลักษณะ class class หนึ่งนะครับในเคสนี้ต้องทำให้ดูอาจจะเห็นไม่เห็นภาพนะครับ class ชื่อ view แต่เนื่องจากเรารู้ดีว่ากระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการคือ polymorphism นะครับเป็นการ return class กลางมาให้คือ class แม่นะครับเรามีความจําเป็นต้องทําการเขาเรียกว่าทําการแปลงให้เป็นไทป์ที่เป็น edit text เพื่อเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลมันได้เพราะถ้าเกิดเป็นวิวเฉยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเอาละเดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกเบื้องต้นวิธีการ cast หรือการเปลี่ยนไทป์ก็คือทําการใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ทําการเช็คดูนะครับคุณสามารถกดปุ่ม control หรือ command ค้างไว้นะครับแล้วมาไปจิ้มที่บ
เอาละมันอาจจะมีสีแดงเนื่องจากมันไม่รู้จักคลาสนี้นะครับเราสามารถทําการคลิกขวาหรือรอมาสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะทําการ Import ให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นความสามารถของเครื่องมือตัว Android Studio ถัดมาตรงนี้ครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็มันก็จะมีช้อยนะครับเช่นช้อยในการสร้างตัวโปรงตัวแปรแต,แต่แต่โดยปกติผมมักจะไม่คลิกขวาตรงนี้นะครับเพื่อเลือกช้อยนะครับผมมักจะใช้วิธีการครับกด Alternate ค้างไว้ครับปุ่ม Alternate หรือว่า Option ค้างไว้นะครับแล้วกดกดปุ่ม Enter มันจะมีเป็น Option ขึ้นมาอย่างนี้นะครับซึ่งการกดเนี่ยต้องย้ำนิดนึงว่าคุณต้องทําการวางเคอร์เซอร์ที่บริเวณแดงๆนะครับหรือตรงชื่อตัวแปรที่คุณคิดว่าคุณต้องการจะสร้างกด Alternate Enter ครับปึ้งนะครับมันก็จะมีคําว่าเขียน Local กับเขียน Fill นะครับก็แน่นอนครับเราต้องการใช้ตัวแปรตัวนี้นะครับหรือเราต้องการอ้างตัวแปรนี้จากที่อื่นด้วยถ้าเราเป็นโลเคอลเนี่ยมันก็จะเป็นการประกาศภายในนี้หมายความว่าเราจะไม่สามารถอ้างตัวแปรนี้ข้างนอกฟังก์ชันนี้ได้ฉะนั้นเราจะเป็นต้องทำอะไรครับลบทิ้งแล้วอัตเนตครับเริ่มแบบฟิลแทนนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะประกาศที่ด้านบน Enter 2ทีครับอันนี้ก็เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่ามาได้ละคราวนี้เราจะทําการทดสอบว่าเอ๊เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่ามาได้จริงไหมเราก็สามารถพิมพ์ว่า m input ครับแล้วก็ set text ก็ลองใส่ตัวเลขเข้าไปอาจจะเป็นสักสองสองสองสองนะครับแล้วก็ลองกด run ดูครับว่าเวลาเรา run ปุ๊บเนี่ยนะครับค่านะครับมันเป็นค่าอย่างที่เราคาดหวังไหมนะครับก็เจนว่าค่ามันก็เป็นค่าอย่างที่เราคาดหวังก็แปลว่าเราสามารถที่จะทำการบายวิจิตหรือง่ายๆคือลิงก์ตัวแปรชื่อว่า input edit text นะครับกับตัว user interface ที่มี id ที่ชื่อว่า input edit text หรือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถลิงก์ได้แล้วแน่นอนครับเรายังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ลิงก์นะครับเราก็จะทำการทยอยลิงก์ให้หมดซึ่งวิธีการทำก็ทำเหมือนตะกี้นี้แต่จริงๆมันก็มีเครื่องมือในการทำนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะครับลองทำแค่นี้ก่อนให้ขับพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาทยอยทำให้หมดนะครับโอเคครับ